Hello friends, I am Dr. Anshul Bansal. I am here on the Unacademy platform to guide you through orthopedics and to help you to crack NEET PG examination as well as INICT, FMG and other examinations. Here we will study in-depth orthopedics so that you can not only crack the competitive examinations but also you can crack your prof examinations and university examinations. Okay. So, I am Dr. Anshul Bansal. Currently, I am working as an orthopedic heart surgeon in SMS Medical College, Jaipur. I have cracked this NEET PG examination in 2020 only. Okay. Today, we will study about forearm bones injury and all the related injuries and all the image based and x-ray related and clinical representations. We will study about it all. Okay. So let's start this lecture. Let's crack NEET PG together with an academy. So before starting the lecture, I would like to guide you through our subscriptions on an academy for NEET PG. We have two types of subscription. First is the plus subscription in which you will get daily live classes and quizzes and tests absolutely free, structured courses and strategic systemic courses for our subscribers and you will get unlimited access to our daily recorded and YouTube live and question banks. Okay. The other is the second one is the iconic subscription in this. All the benefits which I have told you earlier, you will get extra prep ladder absolutely free, which in which you will get all the video lectures and the Q banks as well as the rapid revision courses okay and other than the prep letter what extra you will get on an academy you will get live batch wise classes by esteemed faculty and live tests and quizzes as well as the hard copies of the material and in test we'll brief you individually about where the lacuna is where are you lacking okay so we'll give you a full assessment for iconic subscribers as you all know, NEET PG 21 is scheduled in September 21. So there is less than two months left. So we have started a rapid revision courses for NEET PG 21 specifically. Okay. So for iconic and uh, uh, plus subscribers and to these other special packages, you can subscribe and you can use this referral code to get extra 10% discount. Okay. For uh, integrated clinical batch, we have started these lectures. So you can subscribe for these by using this code. Keeping in mind the next pattern as well as the uh, MBBS students who will be appearing for the prof examinations, we have started a three year batch program. So you can subscribe for this and using this code. And for our FMG aspirants, to crack this MCA exam, we have started this special batch from 21st of July. So you can enroll in this and you can use this code to get extra 10% off. Okay. We are also running a limited time period offer in which if you will buy any subscription of 12 months, you will get two months of its subscription extra free. Okay. And you can also get the additional 10% off if you will use this code. And for iconic subscriptions, we are running a limited time period offer and it's really very good. Earlier for one year, it used to be of 55,000, but now it's only of 40,500 and you can use this code to get extra 10% off. Other than this, I would like to tell you that you should go for plans which more number of days and more number of time period because if you will go for this you can see the per month cost is decreased and it's really a good plan if you will take it for two years or three years okay so please opt for this and we are also running a special bugs bounty program in which if you will find any error in the slide of any educator or in the content of or any educator, you can 
contact our team the link is given below and if you will uh, query is found correct you can win exciting offers and prices okay so let's start with today's lecture today's lecture is about forearm bones okay so injuries of the forearm and wrist forearm mein do hi important bones hoti in fact do hi bones hoti hai wo hoti hai radius and ulna the fracture can happen in all age groups okay and mostly they are result of a trauma may be direct like in assault or hit and it can be indirect like in fall or etc okay mostly these fractures are closed and if they are open they are open from within internally open okay and with the fracture of these bones radius and ulna you get a combination of injuries these are both bone fracture both bone of the forearm and in short we write it as bbfa both bone forearm okay montagia fracture dislocation galaxy fracture dislocation we'll all study about them in detail in the coming slides okay so now coming to the relevant anatomy okay so uh, the forearm bones they are covered with the muscles and mainly these muscles control the supination and pronation okay and this what is supination this is supination this is pronation supination pronation supination pronation okay so this supination and pronation occurs at the radio ulnar joint radio ulnar joint do hote hain at the proximal end and at the distal end okay there are two radio ulnar joints proximal and distal okay so proximal end and distal end pe radio ulnar joints hote hain agar proximal end pe fracture hota hai if there is fracture at the proximal end then there is uh, generally what there is supination and if it is on the distal end there will be pronation okay so the supinators of the forearm are attached to the radius in its proximal end and the pronators are attached to the middle and dist uh, distal thirds of the radius okay as i have told you supination proximal end pe hota hai usme bhi kisme radius pe hota hai and pronation muscles jo hoti hai pronator muscles they are at the distal or middle end of the radius okay so what are the supinator muscles supinator are the supinator itself and the biceps okay and the pronator muscles are pronator teres and pronator quadratus okay so as i have explained this means that supinators control the proximal half of the forearm whereas the pronators control the distal half of the forearm okay so here you can see this is radius okay uh, here you can see this is radius and in a, yeah, let me change them yeah this is radius is anterior and this is posterior as you can see this is the head of the radius proximal part this is the distal end of the radius this is radial styloid okay so you can see in proximal arm supinators attached to the supinator muscles and the biceps brachii and the middle and the distal end you will get the pronator muscles pronator quadratus and pronator teres okay so yeah okay as i have told you in fractures of the proximal third of the forearm kya hoga the proximal half of the forearm has only supinators attached to it and it will be supinated and this uh, opposite will be in the distal half okay and why is this knowledge important this knowledge is important in the reduction in reducing of the fragments fragments ko reduce karne mein this knowledge is very important um, and this helps in realigning the distal part of the forearm in relation to the expected rotational position okay it's self understood okay now रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन एज वी हैव स्टडीड रेडियो अल्नर जॉइंट होते हैं फोराम में देर आर टू रेडियो अल्नर जॉइंट वन इज एट द प्रोक्सिमल एंड एंड दी अदर एट एज द एट द डिस्टल एंड ओके एंड एंड एनी इंजरी टू द बोन्स ऑफ द फोराम द रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन और सबलाइजेशन और इंजरी टू दिस जॉइंट कैन अगर एंड मेनली 
इंजरी जो होती है इस जॉइंट पे वो होती है देर इज ओनली रेडियस और ओनली अल्ना फ्रैक्चर बोथ बोन्स के साथ एसोसिएटेड कम होती है एज कंपेयर टू एसोसिएशन विद वन सिंगल बोन ओके सो दीज आर द रेडियो अल्ना जॉइंट एज यू कैन सी प्रोक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट डिजिटल रेडियो अल्ना जॉइंट वी हैव स्टडीड ऑल दिस सो कमिंग टू द फ्रैक्चर्स ऑफ द फोर आर्म बोन्स ठीक है इफ बोथ द फोर आर्म बोन्स रेडियस एंड अल्ना आर फ्रैक्चर्ड दे आर टूगेदर कॉल्ड एज फ्रैक्चर बोथ बोन फोर आर्म ओके एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्रॉमा that is most commonly it is due to direct injury by a lat or a rod etc okay in children in children there is a special type of fracture which is called as green stick fracture okay in green stick fracture there is fracture line is only unicortical means dono cortex breach nahi hote hain and it is minimally displaced or undisplaced and conservative treatment is most often done okay and adults they are notoriously prone to say, say yes in adults both bone forearm bones have a high tendency of displacement okay displacement can be of various types there may be angulation see if this is the fracture side this will be the angulation this can be the shift there can be the rotation okay so angulation most common angulation is medial and anterior okay now diagnosis diagnosis is very simple you have to clinically correlate uh, the symptoms of the patient like pain swelling crepitus etc with the findings of the x rays okay and in children as we have seen ki undisplaced and green stick fractures generally hote hain so there are not much signs and signs and symptoms are less severe okay mostly conservative treatment is sufficient and in adults if there is displacement you have to go for surgery okay now conservative treatment kaise kar karenge conservative treatment is by close reduction by proper manipulation and then immobilizing it with slabs and subsequent cast okay and in both bone forearm in adults we go for which cast above elbow cast and it is also called as the forearm cast okay we'll see the image later don't worry now what is the technique of closed manipulation okay what is the technique of closed manipulation in any closed manipulation firstly what you have to do firstly you have to give a sustained traction why this traction is a very important because this traction keeps the muscles in traction so that they can relax and if muscles will not be relaxed then uh, the bony segments will not align so to relax the muscle first of all we give a sustained traction okay so with elbow flex at 90 degree we give traction like this so arm is going like this so we have to give a counter traction by another helper from this he'll hold this part he'll counter tract in the opposite direction and there will be sustained traction so mostly with the help of this traction alone the displacement vanishes or uh, the fracture sites is reduced and if there is any rotational instability or is uh, there is zyada displacement as seen in the x ray so you can correlate with the x rays and do manipulation like if there is large displacement towards the lateral side then you can use this kind of manipulation you can press this laterally deviated fragment medially okay so once fracture is reduced you have to apply the slab or cast here there and there only in the reduced state and go for the x ray okay nowadays cr machine is available in almost every good orthopedic facility so cr is a portable x ray machine in this you can see the reduction 
and uh, if it is acceptable you can go for the cast or slab and after the slab and cast you have to again do a repeat x-ray to see that redisplacement to nahi hua and you should go for weekly x-rays so that you can see ki yes there is no redisplacement okay now open reduction in internal fixation in adults fracture of both bone forearm almost always there is an indication of surgery due to increase chances of displacement okay so open reduction has become as i have told you now in open reduction and internal what is open reduction khol ke reduction karna padega yani you have to give incision you have to reach the fracture site you have to explore and then you have to reduce the bone by proper manipulation and instrumentation and then you have to fix the reduction and that is called as internal fixation and what is external fixation if internal fixation is done by nail or plate and external fixator there is a specific external fixator assembly which will i'll show you a photo later okay so there are two types of fixation and two types of reduction reduction is maintaining the alignment of the fractured segment okay yeah this is fracture segment so it is reduced this is called this is called reduction and ab ye re reduced do fragments hai ya ye bone part hai ye reduced hi rehne chahiye so to maintain this reduction we have to fix this reduction and this fixation is done by a plate or a nail or any other implant this is called fixation okay so preferred method is plating compression plating two types ki plating hoti hai lcp and dcp this is not of your use now abhi okay and the other method is intramedullary nail okay now if fracture is old like 3 weeks old hai na or there is non union ठीक है देन अदर देन दिस प्लेटिंग और इम्प्लांट यू हैव टू गिव यू हैव टू टेक बोन ग्राफ्ट एंड यू हैव टू एड दैट बोन ग्राफ्ट इन बिटवीन द फ्रैक्चर सेगमेंट सो बोन ग्राफ्टिंग हैज टू बी डन सो बोन ग्राफ्टिंग जनरली टू प्लेसेस से ली जाती है वन इज द ऑलिग्रेनॉन एंड द अदर इज द इलियक क्रेस्ट ओके then after this also there is, you have to immobilize the limb by slab and cast okay and sabse important is physiotherapy you have to go for active physiotherapy otherwise your joints and all will keep become very stiff okay and if the fracture is compound or open then you have to go for surgery first there is debridement and then external fixation is done ओके इंटरनल फिक्सेशन क्यों नहीं कर सकते ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर्स में बिकॉज देर इज ओपन है कंपाउंड है तो देर इज ऑलरेडी इन्फेक्शन देर आर हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन सो इफ यू डू इंटरनल फिक्सेशन देन द इम्प्लांट द प्लेट और नेल एक्सेट्रा विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड एंड द बोन विल गेट इन्फेक्टेड एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग एनी ऑर्थोपेडिशन वॉन्ट इज द इन्फेक्शन ऑफ द इम्प्लांट एंड आई एम माइंड यू bone ke infections are the most difficult to treat because bone infections treat nahi hote antibiotics uh, wagera kaam bahut late karti hai you have to give proper antibiotics for a long period of time okay so this is a chart of how you should go for the management of any forearm bone fracture okay let me change the ink here so first you have to do the x ray and you have to see the skin condition if there is no wound and both bones are fractured and it is undisplaced then you should go for cast or slab and if it is displaced you have to go for surgery and if the fracture is with wound and it is open then you have to go for uh, sorry if there is no wound if there is wound then you have to go for surgery and external fixation and if there is no bone and only one bone is fractured then you have to go see what 
radio ulna joint injury okay if there is no associated radio ulna joint injury then you can go for plaster or slab and if there is radio ulna joint injury or dislocation then you have to go for surgery and after pop slab or cast you go for the brace also for increased support okay now what are the complications of the fractures of both bone forearm first complication is infection like in open fracture of the both bone forearm or post op infection okay second is waxman ischemia okay we'll read about this waxman ischemia in class of elbow okay and i have scheduled this class of elbow tomorrow at 6 pm but it will be a special class okay it will be a special class so what is the procedure to see my special class special class you can see on our an academy app you need to download the app and you need to subscribe and subscription is absolutely free just you have to download the an academy app and you have to apply and subscribe which is absolutely free then you can go for my special class in special classes obviously special naam hi isliye rakha hai kyunki usme kuch special hoga okay so we'll go for in in depth more clinical oriented with more x rays and more images okay so go for my special class so what is waxman ischemia it is a uh, complication of both bone forearm also and it occurs within 8 hours of the injury it due to ischemic changes waxman ischemia ya to vessel injury ho jaye ya fir slab ya cast aapne bandha hai that is too tight and if it is too tight there will be ischemic changes which will lead to reduced blood supply gangrenous changes intense pain compartment syndrome and also contractures can develop okay and also contractures can also develop another is so waxman ischemia is due to isme damage kiska hota hai flexor compartment of the forearm okay flexor delayed or non union the union of the fracture segment can be delayed or there can be no union also so for proper you should wait for at least 4 weeks to come to a conclusion okay first of all theek hai now particularly which fracture of the forearm is more prone to delayed union or non union and that is fracture of ulna and ulna may be shaft ka at the junction of middle one third and distal one third okay middle one third and distal one third ka junction hota hai ulna ka fracture medial side pe that is more prone to non union or delayed union okay and what is the will can be the cause the cause can be pathological like pehle se hi bone bahut zyada weak hai koi infection hai or there is early mobilization or inappropriate immobilization theek hai this can be the reason so what is the treatment the treatment is you can go for the conservative treatment if there is uh, like in 3 or 4 weeks so you can give a shot or otherwise you have to go for surgery you have to do internal fixation as well as bone grafting okay as well as bone grafting so if there is distal end of uh, the ulna fracture then and there is non union so in some cases you can go for the simple excision of the shorter distal fragment ana so now mal union mal union is union which is not normal and which is not acceptable like aisa 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 this is mal union it can be due to unacceptable reductions reduction is not proper or there is early mobilization or not proper immobilization leading to the redisplacement and mal union ओके एंड मोस्ट कॉमन माल यूनियन जो होता है वो कौन सा होता है फोर आर्म फ्रैक्चर में इट इज ऑफ रोटेशन ठीक है इट इज ऑफ रोटेशन एंड ट्रीटमेंट इज सर्जरी यू हैव टू गो फॉर ओपन रिडक्शन इंटरनल डिस्प्ले इंटरनल फिक्सेशन एंड बोन ग्राफ्टिंग नाउ व्हाट इज क्रॉस यूनियन 
क्रॉस यूनियन इज अ स्पेसिफिक कंडीशन स्पेशली इन द बोन बोन फोर आर्म वेर बोथ दोन्स ऑफ द फोर आर्म यूनाइट विथ ईच अदर ओके अगर बोथ बोन फोर आर्म फ्रैक्चर है सो दे आर चांसेस की बोथ बोन यूनाइट विथ ईच अदर दिस इज कॉल्ड क्रॉस यूनियन सो टू प्रिवेंट दिस ड्यूरिंग सर्जरी वी गिव separate incision for radius and separate incision for ulna okay isi wajah se so ab radius ka incision kya rakhta hai radius is a deeper bone so radius ka incision lagta hai on the anterior aspect on the radial side okay and ulna ka incision lagta hai on the posterior aspect on the ulnar side and as you can feel you uh, you should feel that dekho this is percutaneous type of bone not very deep but here if you will see radius radius is deep so exploration zyada karna padta hai radius ka okay and it is very highly unlikely but if the question comes ki which is fixed first during surgery of both bone forearm radius or ulna so radius is fixed first okay Now treatment. So treatment, if this cross union is in mid pronation, then it is acceptable. But if it is in supination or full pronation, it is not acceptable. You have to go for surgery. You have to refracture, and then you have to internally fix it with or without bone grafting. See, this is cross union. This is cross union. Okay. Now. we come to another fracture very important fracture that is montagia fracture dislocation the students who are following me i have already discussed this fracture montagia fracture kya hota hai recall montagia fracture is fracture of the proximal 1/3 of the ulna with dislocation of the radius head this is montagia fracture dislocation and it is caused generally by fall on an outstretched hand or due to direct blow now the, this is of two types okay one and two first type is extension and the second type is flexion okay extension is more common extension type is more common where the fra ulna fracture jo hota hai wo वो एंगुलेट कहाँ पे होता है इट एंगुलेट्स दिस लाइक दिस एंटीरियरली और इट एक्सटेंड्स एंड द रेडियल हेड आल्सो डिसलोकेट्स एंटीरियरली एंड इन फ्लेक्शन टाइप इसका उल्टा हो जाएगा द फ्रैक्चर सेगमेंट्स एंगुलेट्स पोस्टीरियरली और फ्लेक्सेस एंड द रेडियस हेड आल्सो डिसलोकेट्स पोस्टीरियरली ओके सो दिस इज मॉन्टेजिया फ्रैक्चर you can see fracture of the proximal 1/3 of the ulna with dislocation and which type ye kaun se type ka this is of extension type sorry where you cannot see okay this is of extension type now diagnosis diagnosis very simple correlating with the clinical features like pain swelling etc with the findings of the x ray and the history given by the patient okay now treatment treatment it is a very unstable injury and generally requires surgery ha ah, ek aur cheez there is only fracture of a single bone of the forearm that is ulna that to in the proximal side to isse aapko kya do cheeze पता लग गई ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस फर्स्ट इफ देर इज ओनली फ्रैक्चर ऑफ ओनली वन बोन ऑफ द फोर आर्म देन देर यू हैव टू चेक व्हाट रेडियो अल्ना जॉइंट हाँ और इसमें रेडियो अल्ना जॉइंट का डिसलोकेशन होता है एंड अदर थिंग दैट यू हैव टू चेक इज व्हाट Think I have told you what other thing you have to check. The other thing you will have to check. If it is proximal, hai, like this, it is proximal. Then there will be disruption of which function? Supination. Okay. And distal pronation. 
so treatment for it's unstable mostly required surgery but still you can try for conservative treatment first by close reduction okay by close reduction under cm machine and under general anesthesia or a block if it is required okay and if reduction is su successful aapko kya karna wahi same cheez karni hai usi position mein you have to cast you have to x-ray the uh, you have to get the x-ray of the patient done and you have to re repeat the x-rays in weekly time so that there is no redisplacement okay and if redisplacement occur or reduction is not possible you have to go for surgery and surgery is or if only open reduction internal fixation okay and one more thing radius head dislocation ke liye aapko kuch alag se aise nahi karna padega ki isko you have to reduce alag se no if the fractured bone is reduced this radio ulnar joint is reduced automatically okay now com complications complications wahi hote hain mal union non union delayed union infection okay vessel or nerve injuries okay so mal union conservative cases mein zyada hota hai because of redisplacement okay and if mal union ho gaya to mal union se kya hota hai deformity ban jati hai which leads to decreased movements and pain and stiffness at the elbow and forearm okay now second is galaxy fracture ye bhi apan ne pehle discuss kar chuke hain ki what is galaxy fracture it is counterpart of the montagia fracture only theek hai montagia mein kya tha proximal ulna one third fracture with dislocation of proximal uh, uh, sorry dislocation of radial head radial head ka dislocation kahan se hoga proximal radio ulnar joint se hi hoga so ab ye uska counter part hota hai just like colis ka smith hota hai waise hi montagia ka galaxy hota hai so in galaxy what you will see you will see fracture of the distal one third of radius okay Montagia proximal one third of ulna galaxy is distal one third of the radius fracture with dislocation or subluxation of the radio ulna joint cause fall of an on an outstretched hand or direct trauma mostly the uh, radius is uh, angulated or displaced medially and anteriorly as discussed earlier okay so diagnosis bilkul waise hi correlating with the clinical features with the x-ray finding and the history of the patient treatment perfect reduction is essential and for this you can go for conservative like we have discussed earlier or you can go for surgery which is preferred here theek hai surgery only that only or if theek hai okay so कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस भी वही होते हैं सब माल यूनियन अकर्स बिकॉज ऑफ द री डिसमेंट और डिसप्लेसमेंट विथ रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी एंड लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट और यहाँ पे कौन से मूवमेंट का लिमिटेशन होगा जल्दी बताओ कौन से मूवमेंट का प्रोनेशन का किसका प्रोनेशन ओके ना दिस इज गैलेजी फ्रैक्चर सी प्रोक्सीमल वन थर्ड ऑफ द रेडियस विथ रेडियो जॉइंट का डिसरप्शन so it is fixed by surgery open reduction kara and internally fixed by plate and by a key wire you can also fix the radial nerve joint now radial nerve joint ko kaise dekhoge ek simple si cheez hai jo ye radius ka styloid hota hai na radius styloid is generally above this styloid of the ulna yahan pe dekho it is almost at the same level but in normal x rays you will see that this head uh, so this styloid of the radius is above the level of styloid of ulna okay so this is a choti si trick to remember kyunki confuse ho jate hain so you have to remember gird na ek cheez yaad rakh lo that is g r d gird g for galaxy galaxy G for Galaxy and with Galaxy you have 
distal one third radius radial nerve joint dislocation and iska ulta ho jayega montagia mup na proximal ulna so you have to remember grd galasia is distal one third of the radius ka fracture okay now these are the differences as you can see this is proximal ulna ek hi hai dislocation you is clearly appreciate nahi ho raha so this is montagia and this is galasia okay this is open pakki baat hai ulna skin se bahar aane okay this is the skin border and this is okay so what are the differentiating features ye aapke prof examination mein aa sakte hain we have discussed them all okay we have discussed them all so just read it once if you have any doubt and see the x rays okay now next we will come to a very important fracture of the forearm and very repetitive in terms of questions and this is coli's fracture and this is ye kaun sa fracture hai and this is coli's fracture okay what is coli's fracture coli's fracture is fracture of the distal end of the radius which is not intraarticular which is not associated with radio ulnar joint displace uh, displacement or subluxation and in this with the fracture of the distal end of the radius you will have a tilt or displacement of that fractured segment and agar ye displacement is dorsally dorsally then it will be coli's fracture and if the displacement will be anteriorly then it will be smith fracture and another type is barton's fracture in barton's fracture there will be intra articular fracture of the distal end of the radius okay and if it is if the displacement of that fragment is towards anterior then it is called as the volar barton fracture volar side is the anterior side okay so coli's fracture is distal end at the cortico cancellous junction okay now where is this cortico cancellous junction it's around 2 cm from the wrist joint or the distal articular surfaces one in the same thing 2 cm hota hai ठीक है एंड पर्टिकुलरली मोर कॉमन केस में होता है एल्डरली वीमेन में और पोस्ट मीनोपोजल वीमेन में बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ओके एंड मोस्टली इट रिजल्ट्स ड्यू टू फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेस्ड हैंड ठीक है एंड डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस फॉर्म्स जॉइंट विद इट्स अल्नर काउंटर पार्ट एंड फॉर्म्स द distal radio ulnar joint and with the carpal bones and forms the radio carpal joint and it forms the radio carpal joint okay now distal articular surfaces of of the radius generally kaise point karte it points anteriorly and medially anteriorly and medially and as i have said earlier the tip of the radial styloid is more distal or more upper more away than the tip of the ulnar styloid and approximately 1 cm okay now you can see this is uh, non intraarticular distal end of the radius fracture and the fracture segment is deviated somewhat here okay this is coli's fracture now Fracture line runs transversely at the cortico cancellous junction and displacement कौन कौन से हो सकते हैं? There can be impaction of the fragment like this, ना? No? Frag impaction of the fragment or dorsal tilt or dorsal displacement, okay? Or lateral displacement and lateral tilt. अब there are two views of this X-ray, ठीक है? ये कौन सा view है और ये कौन सा view है? This is AP view, anterior posterior view. and this is the lateral view theek hai so ap view mein aapko kya dikhega ap view mein you see displacement medially or laterally theek hai aage piche anterior posterior nahi dikhega you can see displacement agar yahan pe hua 
यहाँ पे हुआ दिस इज मीडियल एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड इन द लेटरल व्यू डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है एंड दैट यू कैन सी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना Associated with this fracture, you can also see following common injuries. ठीक है Stylet process of ulna का fracture भी हो सकता है Ulnar collateral ligament और triangular cartilage of the ulna की injury हो सकती है और introsseous radio ulnar ligament जो होता है between radius and ulnar through the whole course there is a introsseous membrane ठीक है और introsseous ligament which connects the two bones okay as we have discussed in a youtube short few days back this is a trick to remember police fracture police may say rather go ck bar d aata hai and is lay this is distal one third outstretched hand oh, let me change the angle yes distal end outstretched dorsally uh, displaced and dorsally flex outstretched hand okay elderly osteoporosis and its deformity upon a be a good thing it out the dinner for deformity or the ticket concept deformity of the very important dinner folk deformity okay now what will be the clinical features the clinical features same you have to correlate the signs and symptoms of pain, swelling, crepitus, etc. with the x-ray findings and the history of the patient. And typically, you can see the dinner folk deformity when the patient comes to the casualty. Okay. Now, radiological features we have discussed. ठीक है एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट विद अदर फ्रैक्चर्स लाइक स्मिथ एंड बार्टन जो अपन अभी वैसे ही कर चुके हैं वी विल सी द इमेजेस ऑफ दिस टू एंड कोलीज का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है वी हैव डिस्कस्ड ए डॉर्सल टिल्ट और डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट होता है एंड ये डॉर्सल टिल्ट डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट एक्सरे के कौन से व्यू में दिखेगा इट विल बी सीन इन द लेटरल व्यू ऑफ द एक्सरे ठीक है now this is dinner folk deformity as you can see like the folk okay like the folk this is the dinner deformity. Okay. now treatment treatment of police fracture mostly conservative hota hai with good outcome you have to but you have to do closed reduction by proper manipulation then you have to fix this reduction by proper cast and slab repeat x-rays and then early mobilization and if it is for an undisplaced TK and for displaced fracture first you have to try this and if it does not work out or there is or the reduction is very high or uh, the, uh, there is wound or the fracture is open or compound you have to go for the surgery now in police we do a special type of cast called as police cast police cast mein do important cheez hoti hai ek important cheez hoti hai the cast is applied below elbow three important cheez okay the cast is applied below elbow theek hai as you can see in the image also below elbow jabki in the both bone forearm or any bone distal se aage theek hai shaft mein aur proximal you go for the forearm slab or above elbow like this okay till the metacarpal head from metacarpal head to above elbow but in the distal end of the radius coli smith etc you go for below elbow slab from here to the head of the metacarpals okay first is police slab ki teen important features hota hai thik hai one two and three first is below elbow second is there is palm flexion okay palm ko halka sa flex karte hai and there it is tied in ulnar deviation Okay, this this is ulnar deviation. Take okay, a palm flexion, flexion and ulnar or medial deviation method. Okay. Below elbow, palm flexion and ulnar deviation. 
ना वॉट इज द टेक्निक फॉर क्लोज मैनिपुलेशन क्लोज मैनिपुलेशन की पोलिस फ्रैक्चर की टेक्निक बिल्कुल वैसे ही है सबसे पहले यू नीड टू पर्सन एक जना तो शेकिंग हैंड्स जैसे मेरा है तो मैंने ऐसे किया था हैंड शेक की तरह इसको पकड़ेंगे ठीक है एंड या फिर ऐसे भी पकड़ सकते हैं बिकॉज रेडियस है टू गिव मोर प्रेशर यू एंड यू हैव टू गिव सस्टेन ट्रैक्शन फॉर फ्यू मिनट्स जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाए एंड यू हैव टू गिव अ काउंटर ट्रैक्शन ऑल्सो सो आफ्टर गिविंग द सस्टेन ट्रैक्शन यू हैव टू डिसलोकेट द फ्रैक्चर सेगमेंट है ना यू हैव टू डिसंगेज दैट है ना यू हैव टू डिसंगेज दैट and then you have to go for the palmar fraction reengage reduce you can feel it and with the help of the thumb and then you have to press the thumb and in ulnar deviation okay palmar fraction and ulnar deviation so first step now oh, wait shaking hands i've told you first step disimpact the fragment okay then longitudinal traction laga ke rakho with counter traction and then press the distal fragment into the palmar fraction and the ulnar deviation using the thumb okay so the hand is drawn into pronation palmar flexion and ulnar deviation okay just remember that okay Now next, X-rays check in uh, taken check X-rays होते हैं at regular interval, okay? ठीक है. तो हाँ बहुत important. After the cast or slab, you have to continuously move the fingers. Otherwise stiffness हो जाएगी and that is very 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 problematic, okay? And active physiotherapy should be soon started as early as possible. ओके सिक्स वीक्स पे कास्ट इज रिमूव्ड मींस दैट सिक्स वीक्स लेट्स सी एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्लोज रिडक्शन अंडर जीए और रीजनल एनेस्थेसिया वी कैन डू शेकिंग हैंड पोजीशन हो जाती है फॉर्म लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्शन टू डिसइंपैक्ट एंड द डिस्टल फ्रैगमेंट इनटू पामर फ्लेक्शन एंड अल्नर डिविएशन एज यू कैन सी शेकिंग हैंड थंब से पामर फ्लेक्शन कर रहे हैं okay to make this now in commutated fractures commutated means as a, we have discussed commutated aati hai aapko ek hi cheez dimag mein aani chahiye and that is tukde agar bone ke tukde tukde ho jaye na many pieces so it is commutated fracture कम्युनेटेड फ्रैक्चर भी फर्स्टली मोस्टली इसी मेथड से ट्रीट होते हैं बट इफ कम्युनेशन इज वेरी लार्ज और देर इज ओपन देन यू हैव टू गो फॉर सर्जरी ओके यू हैव टू गो फॉर सर्जरी ओके इन यंग एडल्ट अगर डोमिनेंट हैंड इन्वॉल्व हुआ है तो स्टेबलाइजेशन सही होना चाहिए यानी सर्जरी करानी पड़ती है सर्जरी ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन भी हो सकता है या फिर एक और क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन भी हो सकता है एंड हाउ इज दिस पॉसिबल क्लोज रिड्यूज बाय प्रॉपर मैनिपुलेशन एंड फिक्सिंग दिस रिड्यूज रिडक्शन विदाउट ओपनिंग द स्किन That's why it is called close reduction internal fixation by percutaneous K wires or external fixator. ठीक है, but this will not be called CRIF. CRIF से फिर ये हो, ठीक है? Okay. Now. In some centers, an external fixator, as I have discussed, is to keep the fracture distracted, है ना? To keep the fracture distracted, ठीक है? And in comminuted fractures, it is highly useful, and this is called as ligamentorexis, okay? Keeping the fracture distracted so that the alignment is maintained, it is called as ligamentorexis. See, this is external fixation, ठीक है? By radius, yes. Here you can see under which we need gas fixation, and this is internal fixation by plating. Okay, and distal end radius. We we go for plating. This plating is molar plate. 
ठीक है ना कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन मोस्टली कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं एंड कोलिज फ्रैक्चर ऑलवेज यूनाइट ठीक है ये ध्यान रख के रखना ठीक है एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विल बी स्टिफनेस ऑफ द फिंगर्स देन माल यूनियन ओके मोस्ट कॉमन विल बी स्टिफनेस ऑफ द फिंगर्स फॉलोड बाय माल यूनियन ओके एंड अदर कॉम्प्लिकेशन अभी आगे पढ़ेंगे दीज आर सुडेक्स ऑस्ट्रोडिस्ट्रोफी कार्पल टनल सिंड्रोम और रप्चर ऑफ द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट एंड देन इट इज द रेयरेस्ट ओके कॉमनेस्ट स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स मेनली फिंगर जॉइंट्स इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइजेस कास्ट में भी यू हैव टू कंटिन्यूसली पैसिवली एंड एक्टिवली यू हैव टू मूव योर फिंगर्स ओके सेकेंड कॉमन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज माल यूनियन इफ देर इज री डिसप्लेसमेंट और नॉट प्रॉपर रिडक्शन ओके देन दैक्चर will unite mal or the fracture will mal unite okay generally mal union of colis fracture na it's not that uh, bura for the patient or bura to hota hai but not that ki uh, active surgery karne ki requirement bahut kam patients mein hoti hai थोड़ा बहुत स्टिफनेस एंड ऑल रहता है जो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है एंड मेनली देर इज कॉस्मेटिक थिंग ओके सो इफ इट इज माल यूनाइटेड सो यू हैव अ डिफॉर्मिटी एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट विल बी डिनर फॉर डिफॉर्मिटी ओके एंड देर विल बी पेनफुल एंड डिक्रीज मूवमेंट एट द रिस्क जॉइंट एंड द फोर आम रोटेशन स्पेशली स्पेशली प्रोनेशन ओके स्पेशली प्रोनेशन एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर नॉट ऑलवेज डज अ माल यूनाइटेड कोलिज फ्रैक्चर नीड ट्रीटमेंट द ओनली डिसएडवांटेज इज द डिफॉर्मिटी ओके ना थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज सबलग्जेशन ऑफ द इंफीरियर और डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट ओके वी हैव सीन कि हाँ ये हो सकता है स्पेशली एक ही बोन फ्रैक्चर हो रही है एंड ये जनरली किसमें होता है ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द रेडियस सीन मान लो ये डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस है इसका फ्रैक्चर हो गया ठीक है दिस इज द फ्रैक्चर लाइन अब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ऐसे हो जाए ना सो देर विल बी इम्पैक्शन एंड देर विल बी शॉर्टनिंग एंड देर विल बी शॉर्टनिंग ऑफ द रेडियस बोन ओके सो इसकी वजह से देर विल बी सबलग्जेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट विद पेनफुल एंड डिक्रीज रिस्ट मूवमेंट सो ट्रीटमेंट क्या है माइनर डिग्री इज एक्सेप्टेबल इफ ज्यादा है यू हैव टू गो फॉर सर्जरी यू हैव टू री फ्रैक्चर एंड यू हैव टू टू फिक्सेशन बाय प्लेट विथ और विदाउट बोन ग्राफ्ट and other thing that you can do is excision of the lower end of the ulna apne pehle bhi padha tha and this excision of the lower end of the ulna this is a potential question especially in ini cet type of exam and this is derex resection isko kya bolte hain it is called as derex resection uh, resection now other complication is carpal tunnel syndrome you have to learn all these complication only for a prof examination otherwise इन कॉम्प्लिकेशन से जो एक एक दो दो जो क्वेश्चन बन रहे हैं नीट पीजी के लिए आपको उतना ही ध्यान रखना है ठीक है बट इफ यू स्टडी कंसेप्चुअली लाइक वी आर स्टडिंग अभी सो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू लर्न ठीक है सो स्टडी कंसेप्चुअली सो कार्पल टनल सिंड्रोम या कार्पल टनल सिंड्रोम अनकॉमन होता है कोलिस फ्रैक्चर के अंदर इसके अंदर क्या होता है मीडियम नर्व इज कंप्रेस बिलो द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड इसकी वजह से देर इज पेन पेरेस्थीशिया नमनेस इन द थम इंडेक्स एंड मिडल फिंगर्स ओके सो दिस इज कार्पल टनल सिंड्रोम 
and it occurs after a long time it is not an immediate complication and median nerve is compressed ठीक है एंड यहाँ पे किसके केस में पुलिस के केस में मीडियम नर्व का कंप्रेशन कैसे होगा ड्यू टू कैलस जो माल यूनियन की वजह से या अनऑर्गेनाइज्ड कैलस अगर बन गया सो इट कैन कंप्रेस द मीडियम नर्व नाउ व्हाट इज सुडेक्स ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी सी दिस इज सुडेक्स ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी दिस इज सुडेक्स ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी After removing the plaster, अगर या and during the plaster आपने ढंग से movements and all नहीं किए, so the skin will become glossy, okay? The skin will skin will become glossy. There will be pain, stiffness and swelling of the hand. There will be pain, stiffness and swelling of the hand and overlying skin is stressed and glossy. And treatment is physiotherapy only. Recovery takes time. But it occurs. Now, rare complication is rupture of the external pollicis longus ka tendon. Uh, rupture hota hai. And ye kiski vessel hota hai due to isko supply karne ke liye choti si vessel hoti hai. If fracture segments ya fracture ki vessel wo vessel ka rupture ho jaye, thikhe, wo vessel ka rupture ho jaye, due to the friction, the tendon is subjected to a tear. So there is rupture. ठीक है एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है ट्रीटमेंट इज बाय टेंडन ट्रांसफर एक्सटेंसर इंडिसेस का करते हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट कि इसका ट्रीटमेंट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज टेंडन ट्रांसफर ओके नाउ स्मिथ फ्रैक्चर व्हिच इज रिवर्स ऑफ पोलीज ठीक है वी हैव डिस्कस दिस अनकॉमन एज कंपेयर टू पोलीज ठीक है एंड डिफरेंशिएट करना ही इंपॉर्टेंट है डिस्टल फ्रेगमेंट डिस्प्लेस वेंट्रली और एंटीरियरली डिटेल्स वेंट्रली और एंटीरियरली सेम ट्रीटमेंट होता है सेम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सब कुछ सेम होता है सी आउटवर्ड होगा दैट इज कोलीज इनवर्ड होगा दैट इज स्मिथ ओके नाउ कोली वर्सेस स्मिथ वी हैव डिस्कस दिस ठीक है डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस में होगा डॉर्सम कोलीज एंड वेंड्रल इज स्मिथ ठीक है एंड मोर डेंजरस दोनों में से क्या होता है स्मिथ स्मिथ इज मोर डेंजरस बिकॉज जब वेंट्रली या इंटीरियरली डिस्प्लेसमेंट होता था हियर यू हैव मेनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मेनी इंपॉर्टेंट न्यूरो वैस्कुलर बंडल्स एंड ऑल सो इसकी वजह से क्या होता है स्मिथ फ्रैक्चर इज मोर डेंजरस स्मिथ फ्रैक्चर इज मोर डेंजरस ठीक है नाउ बार्टन फ्रैक्चर एज आई हैव सीन टोल्ड यू अर्लियर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस विद और विदाउट रेडियो ज्वाइंट डिसलोकेशन एंड ठीक है देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ डिसप्लेसमेंट One is anterior and the other is posterior. अगर anterior ली हुआ या ventral ली हुआ, it is called as volar Barton and dorsal हुआ तो it is called as dorsal Barton fracture. ठीक है treatment same like that of Pollies and Smith. ठीक है and in young adults primarily we go for surgery because जब भी intra articular आ जाता है ना कोई भी fracture सो so, इसका जो रिडक्शन होना चाहिए ना दैट शुड बी परफेक्ट अदरवाइज आर्थराइटिक चेंजेस स्टिफनेस पेन इन द जॉइंट कॉमनली हो जाए ठीक है सो सी दिस इज दिस इज बार्टन अब ये कौन सा वाला है वोलर है या नहीं ये अपन को कैसे पता लगेगा In the lateral view of the X-ray and ये क्या है ये AP view इसमें आपको पता नहीं लगेगा ठीक है intra articular है so you can see in the diagram wait ये you can see Pollies fracture, Smith fracture, Barton fracture and Wohler Barton fracture okay now these were the main fractures of the forearm i hope you understood them well if you have any doubt you can just 
write that on the chat box it will go live at 10, uh, 6 pm okay so do that now we'll go come to some questions related to the fractures we have discussed okay then we'll end the session first question it is very easy yeah a 12 year boy while playing football falls over goal post and hurts his arm a radiological image presentation is similar to that of in the image given below what is the most likely diagnosis okay i'm giving you 10 seconds man may you have to man may you have to guess the answer or you can write that on the chat box also the answer will be green stick fracture very easy only unicortical okay both cortex are not breaked and child heavy hai children ki history de raha hai and x-ray may you can easily see so this now the next question daru mat itta bada question dekke it's very simple okay just you have to read it carefully very patiently and you will get one or two or three words or one or two lines just say you will you will easily make the diagnosis okay a 65 year old woman falls on an extended and outstretched hand while walking her grandchild to school she presents to the emergency department in severe pain and holding a left wrist on examination there is swelling tenderness and deformity of the wrist in a dinner fork pattern a image of the injury is shown an x-ray of the injury reveals displacement and angulation of the distal radius there is no carpal displacement which of the following is the most likely diagnosis i think unhone is bimari pe pura short note hi likh diya in question so i am giving you only 5 second for this and the answer is very easy coli's fracture okay and dinner fork deformity ko aur kya bolte hain bayonet deformity bhi bolte hain theek hai so ye cheez maine aapko pehle kyun nahi batayi pehle maine isliye nahi batayi because every question has will give you something different that's why question practice is very important and reading its explanation after giving the test is also very important because it will give you very subtle very small small extra things that are very important and that is useful to you see main ye puri lines padunga isme kuch bhi naya nahi milega bas ye ek word naya milega and that will be your take away this patient has suffered from coli's fracture coli's fracture classically occurs from falling onto a hard surface with the arms outstretched the insult occurs to the distal radius which results in dorsal angulation impaction and radial drift the fracture is often referred to as dinner fork or bayonet deformity due to the shape of the arm it is most common in menopausal women with osteoporosis hardly it took me 15 to 20 seconds to read it and isme i have taken one good thing that is bayonet okay so now Barton fracture, we know what is Barton fracture, Schoffer and Shepherd fracture. Okay, so this is Schoffer's fracture, this is Schoffer's fracture, fracture of radial styloid, and obviously it will be intra articular. And this is Shepherd fracture, our or chip type of fracture of talus this is okay so Schoffer's fracture is also called as backfire fracture or hutchinson x fracture okay radial styloid process ka hota hai due to compression of the scaphoid bone against the styloid process and mechanism of injury is forced ulnar deviation of the wrist causing avulsion of the 
कि यहाँ पे होता तो अगर एकदम अलग डिविजन हो जाएगा इसके साथ में देर विल बी दी फ्रैक्चर ऑफ द रेडियल स्टाइलॉइड इंटर आर्टिकुलर होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हचिनसन और बैक फायर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलीज फ्रैक्चर आर ऑल एक्सेप्ट गिविंग यू टेन सेकेंड ओके दी आंसर विल बी डी यू मस्ट बी कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शन मालून हो सकता है कार्टून सिंड्रोम हो सकता है शोल्डर हैंड सिंड्रोम एंड गन स्टॉक डिफॉर्मिटी सी शोल्डर हैंड सिंड्रोम में स्टिफनेस वाला जो है ना हैंड में स्टिफनेस एंड एल्बो में स्टिफनेस एंड ऑल दिस इज शोल्डर हैंड एंड गन स्टॉक डिफॉर्मिटी इज नॉट सीन इन पोलिस फ्रैक्चर इट इज सीन इन फ्रैक्चर ऑफ इट इज सीन इन फ्रैक्चर ऑफ सुपरा ऑफ यूमरस ठीक है बेसिकली इट इज अटस वेरस डिफॉर्मिटी जिसमें मीडियली हो जाता है कैरिंग एंगल वील स्टडी वील स्टडी सो इट आई विल टीच यू अबाउट दिस एल्बो थिंग इन माई स्पेशल क्लास टमोरो सो प्लीज 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 सब्सक्राइब चलो इसका कलर चेंज करके कर सो प्लीज 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 स्पेशल क्लास प्लीज 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 सब्सक्राइब विच इज एब्सोल्यूटली फ्री ऑन अन अकेड बस यू हैव टू डू टू थिंग्स सबसे पहले यू हैव टू डाउनलोड दी अन अकेडमी ऐप एंड देन यू हैव टू सब्सक्राइब विच इज फ्री ओके ना गन स्टॉक डिफॉर्मिटी विच इज ऑल्सो ऑल एज क्यूबिटर्स वेर एज डिफॉर्मिटी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस ठीक है एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोलिस फ्रैक्चर वी हैव रेड अबाउट इट ऑल स्टिफनेस माल यूनियन इन्फ्यूरेडियल सबलाइजेशन कार्पटनल सुडेक्स डिस्ट्रॉफी रपच्चर ऑफ ई पी एल फ्रोज इन शोल्डर हैंड सिंड्रोम ओके ट्रबल सम कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू अननेसेसरी वॉलेंट्री शोल्डर मतलब आपने यहाँ तक है लेकिन क्या हाँ ऐसे लेके बैठ गए सो शोल्डर को भी अगर आपने इसलिए कास्ट में यू हैव टू इमोबलाइज एवरी ज्वाइंट विच इज पॉसिबल एंड इन एवरी डायरेक्शन एंड ऑलमोस्ट एंटायर डे ओके एंड कार्पल इंस्टेबिलिटी कैन ऑल्सो सो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोलिस फ्रैक्चर रेड इट जस्ट ना इट इज स्टिफनेस ऑफ द फिंगर्स ओके इट इज स्टिफनेस ऑफ द फिंगर्स ओके ना वील चलो स्मिथ फ्रैक्चर रिवर्स ऑफ पोलिस पता है बार्टन फ्रैक्चर पता है शॉफर्स फ्रैक्चर डिस्कस कर लिया है इसको क्या बोलते हैं शॉफर्स को हचिनसन बैक फायर एंड अब इसका एक और नाम पता चल गया अपन को एंड दैट इज डाय पंच फ्रैक्चर सी दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट ओके वेरी इजी क्वेश्चन ओके बट यू हैव गॉट अ स्पेशल इंफॉर्मेशन हियर ऑल्सो डाय पंच इसलिए रीड द एक्सप्लेनेशन ठीक है Now the following X-ray is showing fracture of very easy both fracture upper third of the ulna with proximal radio ulna dislocation is very very easy. Okay, it is very very easy. That is montagia. Okay, most common cause of carpal tunnel syndrome is. Giving you ten seconds. Most common cause of carpal tunnel syndrome is idiopathic. Okay, there are many causes of carpal tunnel syndrome. Most common is idiopathic. It can be due to pregnancy or menopause or metabolic diseases like gout or diabetes or endocrine like hypothyroidism or myxedema or hyperthyroidism, acromegaly. 
ठीक है एंड अदर डिसऑर्डर्स लाइक अमाइलोइडोसिस सार्कोइडोसिस ल्यूकेमिया आर्थराइटिस रुमेटॉइड आर्थराइटिस अल्कोहोलिज्म और माल यूनाइटेड कोलीज फ्रैक्चर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द कार्पल बोन और साइनोवाइटिस हीमेटोमा एक्सेट्रा ओके सो मोस्ट कॉमन स्टिल इज इडियोपैथिक वेयर देयर इज नो कॉज आइडेंटिफाइड ओके नाउ ट्रू अबाउट टेनिस एल्बो इज ठीक है एंड मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस ठीक है आई एम गिविंग यू टेन सेकेंड्स द आंसर विल बी लेट्रल एपिकॉन्डाइलिटाइज से होता है इसमें इट इज and second there is tendinitis of extensor tendons or extensor muscles or us may be extensor carpi radialis brevis theek hai extensor carpi radialis brevis extensor lateral condyle mein tennis elbow and is may be insertion mein hoga ki origin mein hoga it will be in the insertion site okay there are two correct options This is tennis elbow, okay? Tennis elbow, as I have told you, lateral epicondylitis होता है. Outside of the elbow में pain होगा and medial epicondylitis किसमें होगा? Golfer's elbow के अंदर होगा and pain on the inside of the elbow. This is inside of the elbow. This is outside of the elbow. Okay? So laterally extensor muscles होती हैं due to repeated movement, ठीक है? Like this in the tennis, there is repetitive trauma here at the insertion of the extensor tendon, mainly extensor carpi radialis brevis. So there will be tendonitis, ana. So due to this tendonitis, there will be pain on the outer side of the elbow, causing irritation. ठीक है? So आपको इसके लिए क्या होता है? Tennis elbow brace आता है. You have to wear it here on the proximal part of the forearm. और ये क्या करते हैं ये जो एक्सटेंसर टेंडन जो हल्का सा डिस्प्लेस या रब से टेंडेनाइटिस हो गया है इस पर कंप्रेस करके रखता है ठीक है एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम पुलिंग ठीक है एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम पुलिंग दिस इज काउंटर फोर्स ब्रेस और टेनिस एल्बो ब्रेस फॉर टेनिस एल्बो और लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज ट्रांसफर्स कार्पल लिगामेंट Ten seconds. Transverse carpal ligament is flexor retinaculum of the hand. इसको क्या बोला जाता है? Transverse carpal ligament and एक और नाम है. That is annular ligament of anterior annular ligament. ठीक है ऑन द पामर साइड ऑफ द हैंड पे होता है यू मस्ट हैव रेड इट इन द एनाटॉमी ओके एंड इसके नीचे मीडियन नर्व जाती है जिसके कंप्रेशन से कार्पल टनल सिंड्रोम ओके मोस्ट कॉमन इंजरी सस्टेन ड्यू टू फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड बाय अ पर्सन ऑफ एज 65 इयर्स वेरी इजी द आंसर विल बी कोलीज फ्रैक्चर now Finkelstein test is positive in remember we have done uh, we had done this INI CT se pehle we have done a high yield question or related to INI CT in that we have done a question related to this so if you have followed my classes earlier you will be able to answer it very quickly so I'm giving you five seconds. Finkelstein test is positive in. The answer will be D. D equivalent synovitis. Jis mein thumb mein jo extensor attachment hota hai. Uske andar pain hota hai. So if you will flex the wrist like this. Na, you will give a tingling or paresis of pain here. This is Finkelstein test. Take him. Tenosynovitis of the first extensor compartment of the forearm at the level of the wrist. 
ओके द पेशेंट द फिजिशियन ग्रैब्स द पेशेंट थम एंड फिंगर्स होल्डिंग द फोर आर्म विद अदर हैंड एंड देन क्विकली डिवेड द रिस्ट टू दल्नर साइड और लाइक दिस है ना so there will be pain this is finkelstein test and other special test fanel test tinel test this reverse fanel test and tourniquet and gliotis test all these are used for which condition <coughs> all four are used for the <coughs> condition to detect sorry median nerve compression or carpal tunnel syndrome theek hai fanel test as you can see in the exam hands at the wrist for 90 degrees for 30 to 60 second and you you will feel pain paresthesia or anesthesia at the first second third or thumb index and middle fingers tinel test is transverse carpal ligament ke upar if you will tap you will get the same uh, thing reverse fanel test is this is fanel this will be reverse fanel same thing ओके ग्लायल और टॉर्निकेट टेस्ट यू हैव पुट टॉर्निकेट हियर फॉर अराउंड 30 टू 60 सेकंड एट द सिस्टोलिक प्रेशर एंड देन यू फील द सेम थिंग्स ओके डी क्यूरवेन डिजीज फिंकलस्टीन टेस्ट करते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवस एक्सटेंसर एंड अल्ना डिविएशन ऑफ द रिस्ट विद द थंब इन द फ्लेक्शन ओके यू विल गेट द पेन एट द सेम दीस आर सम स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स है ना Which you should study. सिर्फ नाम से ही आएंगे and I am not discussing दिज एक्सरे Mostly के I have discussed X-rays in my introduction to orthopedics class. But अभी because I'll give them in your tests. Okay? So Montagia पढ़ लिया Gallagy पढ़ लिया Collis पढ़ लिया Bumper. Bumper fracture is of the lower limb. ठीक है Due to commutated lateral tibial condyle fracture. Pots is bimalleolar. Cotton is trimalleolar. Pillen पढ़ uh, है अपन ने पहले इट इज डिस्टल टिबिया का इंट्रा आर्टिकुलर कम्यूटेटेड फ्रैक्चर मार्च फ्रैक्चर स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है ठीक है मेटाटास का सेकेंड एंड थर्ड मोस्टली बर्स फ्रैक्चर किसका होता है कम्यूटेटेड वर्टिबल बॉडी जोन्स फ्रैक्चर फिफ्थ मेटाटास के बेस का बेनेट्स फ्रैक्चर बेनेट्स फ्रैक्चर क्या होता है इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल में ठीक है नाइट स्टिक फ्रैक्चर ठीक है नाइट स्टिक फ्रैक्चर इज आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्मा आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्मा नाइट स्टिक फ्रैक्चर एंड इट इज मोस्टली ड्यू टू लट या किसी स्टिक से या किसी रॉड से असोल्ट या हिट की वजह से ठीक है स्मिथ फ्रैक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बार्टन्स पढ़ लिया शॉफर पढ़ लिया बॉक्सर्स फिफ्थ मेटाकार्पल की नेक का फ्रैक्चर मेसोनिविस फ्रैक्चर एंकल का फ्रैक्चर होता है नेक ऑफ द फिबुला का पिलन फ्रैक्चर पिलन फ्रैक्चर या एक्सप्लोजन फ्रैक्चर आल्सो डिस्टल टेबिया मतलब एंकल का ही होता है इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है डिस्टल टेबिया एंड फिबुला का एविएटर फ्रैक्चर फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द टेलस इज एविएटर फ्रैक्चर ठीक है लिस फ्रैंक फ्रैक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाकार मेटाटार्सल जो होती है उसका जो फ्रैक्चर होता है जिसमें डिसलोकेशन हो जाता है उनके बीच में वो भी किसका उनके बेस का फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है चौपर्ड्स फ्रैक्चर इज इंटरटार्सल ज्वाइंट चांस फ्रैक्चर ऑफ कार सीट बेल्ट इंट्री इंजरी वर्टिब्रल बॉडी के अंदर होती है ठीक है नॉट कम्यूटेटेड सिंगल फ्रैक्चर लाइन जाती है क्ले शॉवल फ्रैक्चर सर्वाइकल स्पाइन और अपर थोरेसिक के अंदर होता है ठीक है हैंगमैन फ्रैक्चर C2 का फ्रैक्चर होता है एंड C2 टू टू सी थ्री का डिसलोकेशन हो जाता है ठीक है जेफरसन फ्रैक्चर वी हैव स्टडीड अर्लियर बर्स फ्रैक्चर ऑफ एटलस बर्स फ्रैक्चर ऑफ द एटलस सी कल पता करके बताना इज इट सी वन और टू अब देखो टी पहले आता है कि एक्स पहले आता है एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स ठीक है टी पहले आएगा एक्स पहले आएगा तो इसका उल्टा होता है एक्सेल एक्सेल वर्टिब्रे सी वन एटलस सी टू ये तो सी टू सी 
स्ट्रेडल फ्रैक्चर वी हैव स्टडीड पेल्विस का फ्रैक्चर होता है बायोलेटरल एसपीआर एंड आईपीआर ठीक है मेल्टेगनी फ्रैक्चर भी पेल्विस का फ्रैक्चर होता है अदर देन दिस यू हैव सेक्रम का या प्यूबिक रेमाइ का इनका फ्रैक्चर लिफोर्स फ्रैक्चर इज मैक्सिलो फेशियली फेशियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर नाउ आइडेंटिफाई द टेस्ट परफॉर्मड इन द इमेज दिस टेस्ट इज गिविंग यू फाइव सेकेंड्स This test is Allen test to see the patency of the radial and the ulnar artery. ठीक है ये कैसे करते हैं? Firstly दोनों को pressure करके रखते हैं for few seconds, one or two minutes. Then firstly radius से आप pressure हटा देते हैं. Pressure is removed from the radius. Return of the color capillary refill हो जाता है. ठीक है and सेकेंड इज अल्ला सेम चीज होगी नॉर्मल फिलिंग टाइम है नॉर्मल कैपिलरी फिलिंग टाइम दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन अदर देन दिस दिस इज लेस देन फाइव सेकेंड ठीक है दिस इज फाइव सेकेंड एंड डिजिटल आर्टरीज पे करोगे तो इसको डिजिटल एल एन टेस्ट हो दिस डिफॉर्मिटी इज सबको पता है दिस इज डिनर फॉर डिफॉर्मिटी ठीक है अब ना ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है दिस इज डिनर फॉर डिफॉर्मिटी एंड ये तीन डिफॉर्मिटी और दे रखी है सो डोंट लीव दी ऑप्शन लाइक दिस ठीक है इन ऑप्शन के बारे में भी पढ़ो कोई जरूरी तो ना है कि आपके भी डिनर फोक डिफॉर्मिटी ही आएगा सो प्लीज स्टडी अबाउट दीज ऑप्शन ऑल्सो ठीक है सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड इट इज वेरी 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 कंफ्यूजिंग दीज थ्री थिंग्स दैट्स वाई आई हैव एडेड अ स्लाइड अबाउट दिस ओके दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग सो वॉट इज मैलेट फिंगर मैलेट फिंगर से स्टार्ट करते हैं मैलेट फिंगर इज दिस डी आई पी इज डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट एम आई पी इज मिडल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट एंड पी आई पी इज प्रोक्सीमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस मैलेट फिंगर में क्या होगा मैलेट फिंगर इज फ्लेक्शन ऑफ दी डी आई पी एंड इन एबिलिटी टू एक्सटेंड दिस ड्यू टू इंजरी इन दिस एक्सटेंसर वाला पार्ट ठीक है फ्लेक्शन इन डी आई पी ना वॉट इज स्वान नेक स्वान नेक इज लाइक दिस एज यू कैन सी स्वान नेक इज लाइक दिस सो इन स्वान नेक देर विल बी फ्लैक्शन एट द डी आई पी विथ हाइपर एक्सटेंशन एट द पी आई पी पी आई पी दिस इज फ्लैक्शन ऑफ द पी आई पी This is hyper extension. So hyper extension of the PIP with flexion of the DIP is swan neck. And what is <coughs> Bottonier's deformity? Bottonier's deformity is like this. There is <coughs> flexion of MIP. Okay, there is flexion of MIP with hyper extension of DIP. Okay, this is Bottonier's Bottonier's deformity. एवरीथिंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस so thanks for watching please like share and subscribe and comment in the comment section if you have liked or disliked the video or you have any doubts related to and please 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 subscribe subscription is free and only the subscribed users will get a special class which is scheduled for tomorrow so please go for this special classes there is special in special class obviously so please subscribe you can go for plus iconic and other subscriptions and you can use this promo code so please study hard only two months left study hard stay happy stay safe okay see you again